AEG Haustechnik Warmwasser von A bis Z AEG DDLE Öko Thermodrive in drei Schritten an die Wand Hier sehen Sie den kompletten Lieferumfang des AEG DDLE Öko Thermodrive. Die elektronischen Durchlauferhitzer der AEG Haustechnik sind ausschließlich zur festen Wandmontage vorgesehen und dürfen nur durch den Fachhandwerker angeschlossen werden. Die Montage ist denkbar einfach. Entriegeln Sie den Rastverschluss mit Hilfe eines Schraubendrehers. Jetzt kann die Gerätehaube einfach abgenommen werden. Danach wird der untere Montagerahmen entfernt. Dazu beide Rasthaken nach innen drücken und gleichzeitig das Rückwandunterteil abnehmen. Die Schutzkappen der Wasseranschlüsse herausnehmen. Vor der Wandmontage stecken Sie den Codierstecker entsprechend der erforderlichen Leistung um. Achten Sie auf entsprechende Leitungsquerschnitte und auf die erforderliche Absicherung. Der DDLE Öko Thermodrive 18, 21 oder 24 mit umschaltbarer Leistung ist ein sogenanntes 3 in 1 Gerät. Das heißt, es deckt drei Leistungsvarianten in einem Gerät ab. Die Neuinstallation des AEG Durchlauferhitzers ist denkbar einfach. Dazu die mitgelieferte Montageschablone auf die vorhandenen Wasseranschlüsse setzen und mit der Wasserwaage ausrichten. Bohrlöcher anzeichnen und bohren. Dübel setzen. Die Aufhängeleiste wird mit zwei Schrauben an der Wand montiert. Bei einem Geräteaustausch passt diese Leiste mit Lochbild auf alle Bohrungen der gängigen Mitbewerbergeräte. Der mitgelieferte Gewindebolzen wird auf die Aufhängeleiste geschraubt. Vor dem Wasseranschluss muss folgendes vorbereitet werden. Das Gewinde der Doppelnippel wird sorgfältig eingehanft und in den Wandanschluss eingeschraubt. Die mitgelieferten Doppelnippel gleichen den Übergang vom Wandanschluss zum Durchlauferhitzer aus. Der Wandabstand sollte dabei 30 mm betragen. Der Elektroanschluss kann im Gerät oben oder unten erfolgen. Dazu im Vorfeld einfach die Sollbruchstelle mit einem Schraubendreher sorgfältig ausbrechen. Um den Elektroanschluss einwandfrei durchführen zu können, sollte das Anschlusskabel mindestens 160 mm aus der Wand herausragen. Die Länge der Kabelaußenisolierung muss mindestens 30 mm betragen. Die beigefügte Kabeltülle wird auf das Elektroanschlusskabel über die Außenisolierung wandbündig aufgezogen. Jetzt kann die Rückwand auf den Gewindebolzen gesteckt werden. Ziehen Sie nun die Kabeltülle mit Hilfe einer Zange an den Laschen in die Rückwand, bis beide Rasthaken hörbar einrasten. Dadurch wird der Strahlwasserschutz nach IP25 sichergestellt. Drücken Sie die Rückwand fest und wandbündig an und verriegeln Sie die Rückwand mit dem weißen Drehverschluss. Schrauben Sie die Wasseranschlüsse mit Flachdichtung auf die Doppelnippel. Achten Sie dabei darauf, dass die Bajonettverschlüsse im Gerät nicht verdreht werden. Lange, biegsame Weichkupferrohre bieten eine millimetergenaue Montage. Der abnehmbare untere Montagerahmen ermöglicht viel Platz für den Wasseranschluss. Montagerahmen nun wieder aufsetzen, bis dieser hörbar einrastet. Jetzt kann der Elektroanschluss im Gerät durchgeführt werden. Vor der Erstinbetriebnahme ist folgendes zu beachten. Das warme Wasser muss aufgedreht und so lange laufen gelassen werden, bis das System komplett entlüftet ist. Am Ende den weißen Sicherheitstemperaturbegrenzer im Gerät eindrücken, bis dieser hörbar einrastet. Schließen Sie nun den Verbindungsstecker des Displays an den vorgesehenen Steckplatz am Gerät an. Setzen Sie nun die Gerätehaube wieder auf die Rückwand. Der Temperaturfunktaster kann jetzt in der gewünschten Position angebracht werden. Das Multifunktionsdisplay bietet viele Komfortfunktionen. Es ermöglicht eine gradgenaue Temperaturwahl durch ein zweifarbig hinterleuchtetes LC-Display. Wird die Temperatur erhöht, wechselt die Displayfarbe ab 43 Grad von Blau auf Rot. So wird optisch auf die heiße Wassertemperatur hingewiesen. Über die Stationstasten 1 und 2 können Wunschtemperaturen programmiert werden. 
Die Eco-Taste ermöglicht einen besonders energie- und wassersparenden Verbrauch. Mit der Plus- und Minustaste am Temperaturfunktaster kann die Temperatur beliebig nachreguliert werden. Bitte beachten Sie, dass AEG-Warmwassergeräte nur durch den Fachhandwerker angeschlossen werden dürfen. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Gerätes. AEG Haustechnik – bei Ihnen zu Hause seit über 125 Jahren www.aeg-haustechnik.de